A mai előadásom arról szól, miért győznek a győztesek. És kezdjük is el, mert ez egy olyan előadás, amit már jó ideje szerettem volna megvalósítani. És pedig azért, mert megfigyeltem, mi történik, ha győzünk, és mi történik, ha veszítünk. Egyszer egy lelkész azt mondta, hogy az elsődleges probléma a helyi gyülekezetben a rossz közösségi szellem. Én pedig egyetértek vele, hogy az egyház elsődleges problémája a rossz közösségi szellem. Azért, mert sokszor mi vezetők rossz hangulatban vagyunk, rossz szellemi, érzelmi, fizikai állapotban vagyunk, a mi szellemiségünk rossz. Tehát arról szeretnék beszélni, mi teszi a győzteseket hatékonyá, miért győznek és miért veszítenek egyesek. Joe Neyman azt mondja, amikor győzünk, semmi sem fáj, micsoda igazság. Hadd mondjak valamit. Ha nem győz, Győzünk minden fáj, legyen az akár a házasságunk, a gyülekezet, a karrier, a család. Ha vesztési periódusban vagyunk, elmondhatom, hogy semmi sem sikerül, és minden fáj. A mai előadás kiinduló pontjaként három megfigyelést szeretnék említeni a győzelemről. Az első, a győztest mindenki szereti. Azt hiszem, ezt mindenki tudja. Szerintem Amerikára különösen jellemző, hogy a győztest mindenki szereti. Nemrég egy érdekes dolog történt velem. A családom és én Dél-Afrikából hazafelé négy napot töltöttünk Londonban, mert imádom a várost és nagyon szeretem Angliát. Nem tudtunk róla előre, de amikor odaértünk, hallottuk, hogy a Dallas Cowboys és a Trade Lines bemutató meccset fog játszani a Wembley-ben. A hotelportással nagyon jól kijöttünk, hiszen az első napon igen sokkal megtámogattam, hogy elmondja, mi minden látni valóan Londonban. Így minden órában felhívtak és elmondták, mi történik. Figyeltek rá. Szóval azt mondta, Mr. Maxwell, van négy ingyen jegyem a meccsre, a vendégre. Tehát felszálltunk a vonatra, és elmentünk a Wembley-be, amit egyébként is mindig meg akartam tenni, és megnéztük a meccset. A Dallas Cowboys a Trey Lions ellen. Természetesen Angliában nem azt a fajta focit játszák. Az igazán érdekes azonban az volt, amikor a csapatok kijöttek a pályára. Volt kint úgy 75 ezer ember, és amikor kijöttek, mindenki a Dallas Cowboys imádta. Egy oka van, hogy imádják a Dallas Cowboys. Nem azért, mert Dallasiak, nem azért, mert minden vasárnap megnézik őket a profi foci csatornán. Egy oka van, hogy a Dallas Cowboys imádják. Tavaly ők nyerték a kupát. Dallas Cowboys pólókat is eltek új Unokaöcsém Troy és a PMJP is velem volt, én pedig azt mondtam neki, ez az egész egy dolgot bizony. Annyit. Mindenki a győztes szereti. Ez nagyon igaz. Ha nyerésben vagy, mindenki szeret, mindenki körülötted akar lenni. Ha pedig vesztesz, senki sem akar körülötted lenni, csak nem is tudják ki vagy. Mindenki a győztes tényleg. A második megfigyelés a győztesekről. Mindenki győztes akar lenni. Én senkivel sem találkoztam, aki azt mondta volna arra a kérdésemre, hogy győzni szeretne, aki azt válaszolta volna, hogy nem, jobban szeretek veszíteni. Soha nem láttam senkit, aki bulit rendezett volna, ha veszített, eldobódott volna, ha veszített. Mindenki győztes akar lenni. Azért tartom ezt az előadást, mert nagy a különbség a között, hogy mindenki győztessé akar válni, és hogy azzá is válik. Régóta tudom, hogy attól, hogy valaki győzni akar, még nem válik győztessé. Évekkel ezelőtt, amikor Indiánában lehetőztettem, elmentem egy osztálytalálkozóra a Circle Wilde, ahol az iskolai kosárcsapat meccsre készült az öreg fiúk ellen, akik négy-öt évvel azelőtt játszottak ott, és rábeszéltek, hogy játszak az öreg fiúk csapatában. 8 kilo súlyfelszügyen volt akkor, és figyeltem a center, akit fognom kellett. Gyors volt, nagyon gyors. És akkor ott azon kaptam magam, hogy magamban végig gondolom, hogy fogok győzni. Mert tudtam, hogy nem fogom felülmúlni technikában, gyorsaságban, képességekben, de mindezt nem tarthatott vissza a győzelemtől, hanem azon gondolkoztam, hogyan fogok győzni. Néztem a srácot és rájött, de nem tudok lépést tartani belőle, amint elkezdődik a meccs. Az első alkalommal, hogy megkaptam a labdát, sose felejtem el. A társam mondta, ne erre menjek, mit csináljak, én meg megkérdeztem. Én ott álltam, és képtelen voltam bármit is tenni, amit elképzeltem. És jött a srác, gyors, és rögtön kosarad dob egy-két cserépány. Én meg ott állok mögöttem egy 25 lépésre. Szóval rájöttem, ha győzni akarok, azt kell tennem, amit a legjobban tudok. 
Így, amikor legközelebb a közelembe jött a gyerek, szinte megölöltem. Olyan keményen mert el fejbe, ahogy csak tudta. Ő meg csak ült, állult el a földön. Fölsegítettem, hiszen ő jött ki egy büntetővel, rám nézett, és azt mondta, elég kemény. Aztán bedobta a két büntetőt. A következő alkalommal két ujjjal a szemek közé ütöttem. Bum! Tudják, megszerettem volna valakit fejlődni. Sem játszott megpróbáltam mindent megtenni, hogy kiegyenlítsem a különbséget. A vak gyors ugyan, de nem lát semmi. Én igaz, hogy kevél vagyok, de látok. Csak szeretnék egyenlő esélyeket, csak ennyit szeretnék. Amikor harmadszor került földre a sács, az első két percben ezer fauton volt. Ha játszottak, mert tudják, a fault az a fault. De miért fizetnék csak azért, hogy hozzáértünk valakihez, ha már faultolok? Miért ne is öljen meg? Legalább teljes értékűvé válik a fault. Tehát amikor harmadszor került a földre, nála volt a labda, és én meg csak ráugrottam. Ő meg macsanni sem tudott a labdával. Elég nehéz mozogni, ha rajtad van 150 kiló. Tehát most sose felejtem el, fel kell, és nem bírta tovább. Elég rossz moda volt. Szóval sose felejtem el, fel kell, rám nézett, és azt mondta, John, ez nevetséges, nevetséges, egész megcsalat fautolni fog. Nem mondta, összesen ötöt lehet, hogy csak egy-kettő van hátra erről. Miért játszol ilyen keményen, ez csak játék? Én meg ránéztem a hónom alatt a labdával, akkor hagyj nyerni. És ő megérkezett. Tudják, mindenki nyerni akar maguk is, én is, mi is, ezért nem megyek olyan versenyre, ahol nem egyenlőek az esélyek, mert tudom, hogy összetöröm azt a kövértestemet, mert meg akarom nyerni a játékot. Mindenki szeret győzni. Én is, önök is. A harmadik megfigyelésem a győzelemről a következő. Nagyon kevesen nyernek folyamatosan. Ez az előadásom oka is. Ha körülnézek, azt látom, hogy mindenki imád valamilyen győztest, és mindenki nyerni akar, de nem látok sok győztes ember. Így erről az előadásra készülve én leültem az irodámban, és elkezdtem kérdezgetni magamtól egyetlen nagyon fontos kérdést. Mi a különleges azokban az emberekben, akik folyamatosan nyernek? Nem csak egyszer-kétszer, hanem folyamatosan. Mi teszi őket mássá azokhoz az emberekhez képest, akik következetesen veszítenek? Nyolc dolgot találtam, amit most meg szeretnék önökkel osztani. Ezek azt hiszem megkülönböztetik a győzteseket. A győztesek azért győznek, mert sikerfilozófiával rendelkeznek. Nem azt mondtam, hogy céljuk van, nem azt mondtam, hogy célkitűzéseik vannak, mert úgy gondolom, hogy a filozófia sokkal fontosabb. Debbie Clement Stone megbecsülte, hogy 100-ból 97 embernek látják a jegyzetben, aki elégedetlen a világgal, nincs tiszta elképzelése arról a világról, amelyet magának akar. Rengetegszer látom ezt. Az emberek elégedetlenek. És ha megkérdezem tőlük, mit akarnak, fogalmuk sincs róla, mit akarnak. Tudják, nagyon könnyű tudni, mi nem tetszik. De nagyon nehéz tudni, mit akarunk. Szóval az első dolog, amit meg szeretnék osztani önökkel, az, hogy a győzteseknek, akik folyamatosan nyernek, nagyon tiszta elképzelésük van az életükről. Életfilozófiájuk, sikerfilozófiájuk van. Valamikor beléjük ivódott, és folyamatosan szem Olvastam egy érdekes cikket valakiről, aki 17 általa mindent elérőnek nevezett embert kérdezett meg, és az interjúban a jegyzetben csak egy mondatot találnak, de én szeretnék egy egész bekezdést felolvasni, azt mondja. Ha nem sikerül folyamatosan megtalálni sikerfilozófiánkat, öntudatlanul kudarc filozófiát követünk. A következőkben egy nagyon érdekes dolgot mond, amit én mindig is hallottam. Sok sikerkutató azt hiszi, hogy úgy érhetünk el sikereket, ha mindent elérő szokásait utánozzuk. Ez olyan, mintha egy egeret fognánk be a ló helyére a szekérbe. Az utánzás csak utánzás. Ki fognak ábrándulni, ha valaki más elképzelései szerint akarják elérni céljaikat? Azok, akik utánoznak, csak a siker végtermékének tükörképét látják magukat. Más szóval, egy jacht vagy egy kedilek képét teszik ki a falra, és nem veszik észre az alapvető különbséget a siker gyümölcse, a kép, és a siker gyökere az életfilozófia között. 
So what I'm saying is most people I know of, you know what they want? They, they, they image the fruit of success. They want to have a large church, or they want to make a lot of money, or they want to take a trip. And they, and they have these images out here of what they want. And they get that, they look at someone who has achieved that, and they begin to imitate, which is... Um, és hogy megkapja, megnézi valakit, aki már elérte, és elkezdi utánozni, ami már önmagában is egyfajta képmutatást tesz, hiszen nem bújhatunk valaki más bőrébe. Tehát elkezdünk utánozni, ami valótlanná természetellenesség tesz minket. És ami arra készített, hogy a gyümölcsöt kergessük, és elfelejtsük a gyökeret, úgy, ahogy van, ahonnan a gyümölcs, az erő és a jólét ered, amivel elérhetjük az állított sikert. És a siker gyümölcse az, amit általában kergetünk, amikor a siker gyökere után kellene menni. Ez nem más, mint egy filozófia vagy definíció, amit a győzelmektől és a sikerekről alkotunk. Az én siker definícióm alapjában véve három részből áll. Az első, hogy ismerjem Isten velem kapcsolatos szándékait. És nem hiszem, hogy bármi is sikeres vagy hatékony lehet, ha nem ez az alapja az egésznek. Tehát, hogy ismerjem Isten velem kapcsolatos szándékait, az első. De az, hogy ezeket maximálisan kihasználjam, már rajtam múlik. Hogy a lehető legjobb eszköz legyek Isten kezében. És miért akarok a lehető legjobb eszközzé válni? Nagyon egyszerű. Hogy elvesse a magokat, amelyek más emberek javát szolgálják. Számomra ez a siker három olyan alapfeltétele, ami motivál. És bármikor, amikor azt mondhatom, hogy ismerem Isten akaratát, és maximalizálom ez irányú lehetőségeimet, és ezzel másoknak segítek, ez számomra a győzelmet jelenti. Számomra ez az, aki vagy. Ez egyfajta filozófia arról, hogy mi a győzelem, mi a siker. Egy olyan, amihez ragaszkodhatunk, amihez hülyek lehetünk, nem olyan, amit utánozni akarunk, hanem egy saját, amiről elmondhatjuk. Ehhez ragaszkodom életem során. Érdekes módon, úgy másfél évvel ezelőtt tartottam egy előadást a sikerről. Két-három hónappal azelőtt nálam maradt J.P. tárcája. Belenéztem, és van benne egy olyan zseb is, ahol képeket lehet tartani. És ő ott tartja ezt a siker definíciót. Becsuktam a tárcát, és megkérdeztem. Jó, miért? De ő is képtelen volt megfogalmazni, hogy mit jelent számára. A lényeg, hogy önöknek is, nekem is szükségünk van rá. Mert ha egyszer megvan olyan, mint a mágnes, olyan, mint egy mágnes vonz minket, az életnél is nagyobb átesz, ha egyszer megvan a siker vagy győzelem filozófiánk. Szerintem sokkal jobb, ha siker filozófiánk, mint siker orientált céljaink vannak. Sokat hallunk a célokról, de például nekem nincsenek céljaim, nem állítok fel túl sok cél. De úgy gondolom, hogy a siker filozófia nagyon fontos. A siker filozófia fontosabb, mint a cél. De Miért? Miért fontosabb? A siker filozófia belülről akar. A siker célja külső valami, nem így van? Belülről kell kezdeni, ha kívül el akarunk érni valami. Léteznünk kell, mielőtt cselekszünk. Ez az egyik oka, hogy a siker filozófia jobb, mint a siker célja. Mi egy másik ok? A filozófia, az országút, a célok csak lépcsőfokok. Csak arra jó, hogy egyik állomásról a másikra lépjünk, míg a filozófia olyan ösvény, amely folyamatos haladásra késztet ugyanabba az irányba. A harmadik, hogy a filozófia segít a gyorsabb gondolkozásban, és annak eldöntésében mit tegyünk és mit ne tegyünk. Hogy miért? Mert a filozófia mi magunk vagyunk. Velünk született valami. Majdnem, hogy intuitíve összeegyeztethető, vagy nem összeegyeztethető azzal, hogy kik vagyunk, vagy kik nem. A filozófia állandó, a célok nem. Ezt nagyon szeretem. Az egyik múlandó, mint a másik. Valójában a célok csak egy ideig kellene, hogy egy lépéssel tovább lépjünk az élet filozófiánkkal. Szerintem önök nagyon jól értik, miért olyan fontos a siker vagy győzelem filozófia. Egyszer láttam egy nagyon jó Charlie Brown rajzfilmet, amiben Lucy ránézett és megkérdezte, tudod mi a te baj a Charlie Brown? Nincs személyes filozófiát. Ki kell alakítanod egy filozófiát, ami átsegít a stresszes időszakokon. Meg tudod tenni? Ki tudsz alakítani egy személyes filozófiát? Gondolkozz Charlie Brown, gondolkozz erősen. Erre Charlie Brown azt mondta, az élet olyan, mint egy fagylalt töltsér. Meg kell tanulni, nézni. Lucy ránézett, és azt mondta, ez a legidétlen filozófia, amit valaha is hallottam. Nem tudok mit kezdeni egy olyan emberrel, akinek ilyen filozófiája van. Reménytelen vagy Charlie Brown. 
Erre Charlie tudod nagyon nehéz kialakítani egy személyes filozófiát kevesebb, mint 20 perc alatt. Tényleg az? Amit az imént kértem önöktől a győzelemmel kapcsolatban, nem fog menni egy-két perc alatt. De szeretném önöket arra bátorítani, hogy végig gondolják, kik is valójában, kiknek teremtette Isten önöket, és alakítsák ki sikerfilozófiát. Mások. A második ok, hogy a győztesek győznek, az az, hogy igényük a személyes növekedést és fejlődést. Amikor csak látok egy győztest, mindig azt látom, hogy saját fejlődésével van elfoglalva. Joe Paterno mondta, hogy a győzni akarás fontos, de a felkészülésre való hajlandóság létfontosság. Én azt tartom a győztesekről, hogy tényleg megvan bennük a vágy a személyes növekedésre és fejlődésre. Sok vezetői konferencián mondom a lelkészeknek, hogy nem nagy egy házat, hanem embereket építünk. És ha nagy embereket sikerül építeni, minden jól alakul. Más szóval, fejlesztik önmagunkat. Sokszor mondom a lelkészeknek, ne menjetek haza úgy, hogy az egyházat akarjátok erősíteni. Erősítsétek magatokat. Ha önmagunkat erősítjük, fejlődésünk melléktermékek, szervezetünk fejlődése lesz. Más szóval, úgy gondolom, hogy a győzteseknek fontos a személyes fejlődés. És ha megkérdeznénk, mi életünkben az elsődleges dolog, nem az lenne, hogy a szervezet fejlődjön, hanem hogy ők maguk, ha tudják, hogy én fejlődöm, mindenkinek hasznára leszek. És ha nem fejlődöm, minden stagnál. Sokszor, nem is tudom, sokszor sok időt töltök ezekkel a kérdésekkel, mert van két-három kulcsfontosságú kérdés, amelyekkel időt kell tölteni. De egyet megígérhetek, egyet megígérhetek, saját személyes fejlődésünk a legalapvetőbb dolog, ahhoz, hogy sikert vigyünk életünkbe, mindazok közül, amiről ma még beszélni fogok. Mert ez minden más fejlődésnek az alapja. Ez a veszély, nem tudom. Nemrég valaki megkérdezte tőlem, gondolod, hogy valaha is minden összegyűjtött idézetedet felhasznál, és minden összegyűjtött illusztráció. Ránéztem, és azt mondtam, remélem nem, mert azon a napon, amikor megteszem, vége mindennek. Remélem nem. Szeretnék úgy meghalni, hogy felhasználatlan anyagaim vannak. Úgy szeretnék meghalni, hogy tele vagyok olyan anyagokkal, amelyeket nem volt lehetőségem kidolgozni. Úgy szeretnék meghalni, hogy nem tudtam megírni még egy könyvet, előkészíteni egy Isten tiszteletet. Mert tudom, hogy amíg fejlődni és növekedni fogok, és mindezt szem előtt tudom tartani, állandóan ösztönözni fog. Amikor Margarettel elvittük a családot Dél-Afrikába, 86 folyóiratot vittem magammal, 86 keresztény folyóiratot vittem magammal, és idézetek ezre. Mindegyiket végignéztem, és amikor visszajöttem, mindegyik folyóirattal és majdnem minden idézettel végeztem, úgy 200 idézetet, 150 illusztrációt, és úgy 60-80 cikket gyűjtöttem ki. Ez az életem. Más emberek más csinálni. Hadd mondjak valamit, mindenkinek megvannak vannak a lehetőségei, önöknek is megvan. Tévét néznek, ha azt akarják, elolvassuk az újságot, mert úgy helyén van. Én is olvasok újságot, és én is nézek mi a tévét. Emlékszem, valamelyik nap Dennel beszélgettem erről az előadásról, és ő megkérdezte, John, arról fogsz beszélni a vezetőknek, hogy ha este hazamész, tovább olvasod az anyagokat, tovább fejlődsz, fejleszted magad. Margarettel is beszélgettem a minap arról, amiről ő most ad én pedig majd fogom. Szinte minden nap megbeszéljük, hogy ő miről beszélt, és én miről fogok. Ő elővesz cikkeket, például nemrég is talált két cikket egy folyóiratban, és legalább 30 percig beszélgettünk róla. Ő is fejlődik, én is fejlődöm, mindketten fejlődünk. Csak azt szeretném mondani, hogy figyelem a győzteseket, és látom, hogy van szívük a gyakorláshoz. Tudván, hogy a gyakorlás felkészíti őket az igazi játékra. Tudják, mi a játék? A játék maga a jutalom. És tudják, mi ez az előadás? Ez az előadás személyes fejlődésem gyümölcse. Sokan megkérdezik tőlem, honnan szerzed az anyagaidat? Csak figyeljenek, és meg tudják, honnan szerzem az anyagaimat. Olvasok, fejlődöm. Repülőgépen mindig figyelem az embereket. Kinéznek az ablakon, olyasmiket olvasnak, amit semmi újat nem hoz az életükbe, és ez így jó. Ezzel nincs is semmi baj, de amikor ezeket az embereket nézem, sajnálom őket. Azt mondom magamban, nincs nekik fontosabb dolguk annál, hogy elégedettek legyenek. Ez a legjobb, ami történhet velük. 
Elég szegényes élet, ha engem kérdeznek. Személyes fejlődés és növekedés. Nem vagyok zseni, IQ átlagos, nem vagyok okosabb senkinél, ennek semmi köze az egészhez. Ez az egész a szenvedélyről szól, amiről két-három kazettával később beszélni fogok. Nem ez lesz a századik, de az lesz a legjobb előadás, amit valaha is csináltam. Mert olyan szenvedélyről fogok beszélni, ami én magam vagyok. És ez a fejlődés iránti szenvedély. Ezt tartom minden győztesben. Jó, a harmadik dolog a győztesekről. A győztesek győznek, mert le tudják rázni a felesleges terheket. Megvan a képességük, hogy lerázzák életük felesleges terheit, és ezért győznek. Más szóval nem hordanak extra csomagokat magukkal. Ralph Waldo Emerson, benne van a jegyzőkben, írta az élet irányításában a koncentráció, a titka, a politika, a háború, a kereskedelem erősítésének. Röviden, az emberi kapcsolatok mindenfajta irányítása. Amíg sok ember elpazarolja fizikai vagy szellemi képességeit, a sikeres emberek megtanulnak koncentrálni és kitartónak lenni. Thomas Edison nagyon jó példa. Egyszer megkérdezte tőle egy riporter egy interjúban, hogy lett ilyen sikeres is. Ez egy kiváló válasz. Felolvasom, Edison ezt válaszolta. A titkom a sikerhez, az a képesség, hogy fizikai és mentális energiáimat egy problémára alkalmazza, anélkül, hogy kimerülté váljon. És amikor a riporter megjegyezte, hogy Edison igen kemény napi rendet tartta, feltalálva felnevetett, és azt mondta, ránézett, és azt mondta, maga is csinál valamit egész nap, nem? Mindenki csinál valamit. Ha reggel 7-kor kell, és este 11-kor fekszik le, 16 órája van, és minden bizony a legtöbb ember csinál valamit közben. Az egyetlen gond, hogy ők sok mindennel töltik ezt az időt, én pedig egy valamivel. Ha ők is rászánnák az időt, hogy figyelmüket egy dologra irányítsák, neki is sikerülne. A baj az, hogy az embereknek nincs egy valamiük, amihez ragaszkodnának, és a többi dolgot engednék a maguk útján. Csak azt nem, ami a legfontosabb számukra. Koncentráció. A győzteseknek megvan a képességük, hogy koncentráljanak, megértsék a prioritásokat, és csak arra az egy dologra koncentráljanak, ami igazán sikeressé teszi őket. Ez engem a Bibliára emlékeztet, arra a részre, amikor a zsidók eldobják összes terheiket. Nagy tömegfigyelmünket, tehát mit kell tenni? Le kell vetkőznünk mindent, ami lelassít, különösen a bűnt, ami nem enged tovább menni. És el kell határoznunk, hogy végigcsináljuk, ami előttünk áll. Le kell ráznunk a felesleges terheket. Bele is írtam a jegyzetbe. Egy vezetőnek félre kell tennie a felesleges terheket, hogy a vezetés alapvető terheit is Van nálam egy könyv, ami úgy öt hónapja jelent, meg az időroppanás a vezetők magazinnak neki. A cím időroppanás arra utal, mit kell tennünk, amikor nem tudunk tenni semmit. Van benne egy fejezetem az 51. oldalon, amelynek az a címe, hogy tegye rendbe az összevisszaságot az életében. Ez a kedvenc fejezetem. Mert szeretem, ha mindenki életében rendbe tudnám tenni az összevisszaságot. Ebben a fejezetben néhány olyan rendetlenségről beszélek, amit a saját életemben tettem rendbe. Ami segített abban, hogy félretegyem a szükségtelen terheket, hogy azt tehessem, ami fontos számomra, mint vezető számára. Szeretnék megosztani önökkel négy olyan összevisszaságot, ami mindig előfordul és amelyeket meg is tudnánk szüntetni, akár ma, ha akarnánk. Az első az érzelmi kuszaság. Megígérem, ha valaha, valaki is szól róla, én írok róla egy könyv. Tudják, mi az érzelmi kuszaság? Az érzelmi kuszaság mindaz a teher, amit olyan kapcsolatok miatt viselünk, amelyeket már rég rendbe kellett volna hozni. Legyen az a családdal, a szomszédokkal, a munkatársakkal kapcsolatos. A nem megbocsátásról beszélek. Tudják, ez az az érzelmi kuszaság. Tudják, mennyire sokat számít, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Észreveszik. Mennyire hatástalanná teszi az embereket? Nekem nincsenek érzelmi gondjaim, egyetlen se. Nem tartozom semmivel senkinek, mindig minden tisztán tartok magam körül, és ez feldob. Tudják, ha nincs érzelmi kuszaság az életemben, ha nincsenek nagy konfliktusaim, vagy valamilyen féltékenység körülöttem, és mindaz a dolog, ami az embereket zavarja, mert nem hoztak rendbe dolgokat az életükben, egyenesen azok felé a dolgok felé tudok haladni, amelyek hatékonyá tesznek. És nem leszek elkeseredve. Tudják, mennyire le tud hangolni az érzelmi kuszaság? Mennyire eltérít a koncentrációtól és a gondolkodástól? 
Egy másik kuszaság, amivel mindig látom, hogy az emberek küzdenek, az az, amit én administratív kuszaságnak nevezek. Ez az, ami körülveszi az embereket, amit majd egyszer el kell végezni. És tudják, mire jöttem rá velük kapcsolatban? Sose fejlesztenek ki egy rendszer. Az administratív kuszaságot nagyon könnyű kezelni. Nem tudom megmondani, milyen rendszert kell kifejleszteni, mert valószínűleg több ezer féle van, de kell, hogy legyen egy. Kell, hogy legyen egy rendszer, hogy amikor rengeteg tenni valónk van, valahogy fontossági sorrendben tudjuk őket állítani. Elvégezhessük, rendszerezzük, fejlesszük, oly módon, ami egyértelmű és áttekintető. Kell, hogy legyen egy rendszer. Én nagyon korán elhatároztam, hogy nem lesz körülöttem administratív kuszaság. Körülbelül 20 dolgot kell elintéznem a következő három napban, de nincs kuszaság, mert van egy rendszerem, ami segít eldönteni, mit csinálok legközelebb és mit utána. És tudják, mit nem teszek? Nem lépek előre négy lépést, és nem kuszálom össze az életemet ezzel az administratív területtel. Csak azt végzem el, amit most kell megtennem. Egyszerre csak egyet. A harmadik típusú kuszaság az, amit én úgy hívok naptár kuszaság. Ennek köze van az idővel való gazdálkodáshoz és a fontossági sorrend felállításához. Némely ember ellepi mindaz, amit el kell végezni, és sosem tanul meg fontossági sorrendet felállítani. Nagyon sokféle létezik, de hagyd mondjak még egyet, és úgy hívom, Apróság kuszaság. Az apróság kuszaság mindaz, amit életünkben tesznek, vagy én teszek. De hadd mondjak valamit. Ez semmilyen formában nem térő meg, és ha egyetlen dolgot tehetek itt, és most ebben a dologban segíthetek. Mit csinálnak ma, ami nem térő meg, és miért? Még a főiskolán eldöntöttem, hogy megszabadulok az apróságoktól. Emlékszem a napra, amikor eladtam az írógépemet. Átsétáltam a főiskola egyik végéből a másikba, és találtam valakit, aki megvette 35 dollárt, és én eladtam. Akkor döntöttem el, hogy soha többet nem gépelek. Még csak kikkárnőm sem volt, de legalább döntést hoztam. Eldöntöttem, hogy többé nem gépem. Nem fogom rászánni az időt már soha az életben. Nem volt írógépem, nem volt kikkárnőm, nem volt számítógépem, nem volt semmi. Emlékszem, addig kerestem a főiskolán, amik találtam a lányokat, akik 5 dollárért megépeltek a dolgozataimat, és egy idő után a szabályos titkárnői rendszerem kiépítettem, ott a főiskolát. Jöttek, jelentettek, elvégeztek minden. Emlékszem, hogy az első gyülekezetemben sem volt titkárnő, sem ilyesmi. Aztán találtam valakit, aki lenyírta a füvet a kedben, gondoltam, ha nem találok senkit, veszek egy kecskét vagy kettőt. Én nem fogok csinálni. Arra fogok koncentrálni, amit fontosnak tartani. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy a győztesek megtanulnak nagyon jól ezt pontosítani. Azokra a dolgokra, amelyek nagy megtörülést hoznak. Milyen motivációk vannak, hogy távol tartsuk életünkről az összevisszaság? Megmondom, hogyan lehet megszabadulni. Minden volt a kuszaság. Ha megvan három dolog. Egy. Egy koncepció, amit magunk életeszünk. Ha valami iránt szenvedét érünk, az van egy koncepciónk, amely többet ad az életére. Az első dolog, amit megteszünk, hogy félre dobjuk azokat a dolgokat, amelyek nem adnak többet az életnél. A másik, hogy megszabaduljunk a kuszaságtól, egyszerűen a nagyobb felelősségérzet. Egy idő után megtörünk, nincs más választásunk, meg kell szabadulnunk bizonyos dolgoktól. Így ha olyan embereket látok, akik körül nagy a kuszaság, úgy gondolom, nincs semmi dolguk, úgyhogy még többet adok neki. És egy idő után megszabadulnak tőlük, vagy megtanulják rendszerezni a dolgokat, vagy megtanulnak okosan dolgozni. Igenis, megtanulnak. A harmadik dolog, ami hozzám nagyobb közel áll, és egész életemben végigkísért, hogy olyan emberekkel veszem körül magamat, akik segítenek. Ez az a terület, ahol nagyon sok minden se kerülhet. Még most is emlékszem, a második gyülekezetemben történt, hogy egy világival kellett találkoznom, és meg kellett mondanom, egyáltalán nem örültem, hogy a titkár nem összehoztál találkozott, mert ez a világi ember, ha a tudást tízes skálán osztályoznánk, talán hármas tartott. Fogalmam sem volt, hogy mondok majd neki. Aztán bejöttek az irodámba, kinyitották a bibliát, és azt mondták, szeretnének felolvasni valamit. És felolvasták azt a részt, amikor a zsidók minden terhet ledobnak magukról. Aztán azt mondták, Brentnek hívták, magamban, mit is tehetnék, ha eltészem ért. Nem tudok tanítani, nem tudok olyasmit, ami nagyobb tudást igényel, de megvan a tudásom ahhoz, hogy segítsek. Minden csütörtök délutánomat önnek adom, amíg ön itt lelkészlek. Dél körül bejövök, ön ide ad nekem egy listát a tennivalókról, legyen az ruhatisztítás, bevásárlás, autómosás, akármi. Ide adja a listát. Minden csütörtök délután, déltől hatig önnek adok hat órát, ami alatt én mindent megcsinálok, amit akar, és önnek nincs ideje. Ez volt a legnagyszerűbb ajándék, amit valaha is kaptam.
és ez a kedves barátom, aki a mai napig is az egyik legértékesebb barátom, ez a kedves barátom szó szerint besétált az életemben, és minden csütörtökön odaadtam neki ezt a listát, és ő mindent megcsinált, megtett mindent. El tudják képzelni azt az időmennyiséget, amit ezáltal kaptam tőle? Tehát az egyik módja annak, hogy megszabaduljunk az összevisszaságtól, az, hogy olyan emberek legyenek körülöttünk, akik önzetlenül segítenek, hogy viseljük a terület. Ez volt a legnagyszerűbb ajánló. Négy, a győztesek azért győznek, meg képesek megbírkózni a kudarccal. A győztesek azért győznek, meg képesek megbírkózni a kudarccal. Ez így igaz. Mert a győztesek is megbuknak néha, de ők sikeresen túljutnak a kudarcon, mert teljesen máshogy kezelik, mint azok, akik nem győznek. Dennis Waitley írja a könyvében a munka örömében. Ebben a könyvben arról beszél, hogy a legjobb kosámadna játékosoknak csak körülbelül feledobásuk sikerül. Vezető olajvállalatok, még szakértők, geológusok segítségével is csak minden tíz kútból egyben találnak olajat. A sikeres tévészínészek 30-ból 28-szor buknak meg reklám meghallgatásokon. A tőzsdén pénzt csinálni minden öt befektetésből kétszer lehet, és így tovább. Vagy arról ír, hogy az élet szinte minden területén sokszor kudarcra vagyunk ítélni. Tudják, a fő kérdés nem a bukás. Az ok, hogy a győztesek folyamatosan győznek, és a vesztesek folyamatosan veszítenek, nem a kudarcok aránya, hanem inkább a kudarcokhoz való hozzáállás. Hadd mutassam meg, hogy lehet a kudarcok sikeresen kezdeni. Először is ne tegyük személyessé, ne tegyük sajátunkkal személyessé. Tudják, egy világ választja el azt a két embert, akik közül az egyik azt mondja, háromszor veszítettem, a másik meg azt bukott emberek. Látták a hatalmas különbséget? Régen rájöttem, hogy akik folyamatosan veszítenek, személyes kudarcként élik át, ha valami nem sikerül. Addig, amíg az elkezdik tönkretenni saját önképünket, elkezdi rontani az önmagunkról alkotott képünket. Másodszor, a második mód, hogy a kudarcot sikeresen viseljük, hogy tanuljunk belőle. Régóta tudom, hogy a kudarc kudarc marad, ha nem tanuljunk belőle. Harmadszor, ne keressünk mentségeket, ha tényleg sikeresen akarjuk kezelni a kudarcot. Ne keressünk mentséget. Negyedszer, ne féljünk a kudarctól. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az, ha félünk attól, hogy hibázunk. Ne féljünk, ne aggódjunk a kudarc miatt, mindenki hibázik. Ötötször. Fogadjuk el, mint az élet természetes részét. Aki érdekelt a sikerben, meg kell tanulnia, hogy úgy tekintsen a kudarcra, mint a csúcsra kerülés egy természetes és elkerülhetetlen összetevő. Ha koncentráljunk a sikerre, ne a kudarcra. Lehet, hogy annyira el vagyunk foglalva a kudarcra, hogy nem tudunk a sikerekre figyelni. És hát egyszer sose adjuk meg magunkat a kudarcnak. Tudják, az emberi szellem sose akkor ér véget, amikor legyőzik, hanem akkor, amikor megadja magát. Nagy különbség van. És a győztesek megtanulják sikeresen elviselni a kudarcot. Na, ötös, a győztesek azért győznek, mert mindig értékeset alkotnak. A győztesek azért győznek, mert megvan a képességük, hogy értékesebbé tegyenek egy ember, szervezetet, vagy kapcsolatot, amihez közük van. Nemrég, két héttel ezelőtt az egyik hallgató küldött nekem egy komba. Ez az ember a reklámszaknál dolgozik, és tulajdonképpen egy egész dobozzal küldött, az van rá, hogy aztán még egy kicsit. Emlékeznek, amikor Éliás Ábrahám szolgálja, mennyi asszony keres Izsáknak, és a lány azt mondja, adok neked inni, és adok a tevéidnek is. Emlékeznek, megállapítottuk, hogy három-négy órát tartott a tevéknek vizet adni. És aztán még egy kicsit. Szóval ez a kedves testvére, a barátom, aki elküldte nekem ezeket a gombokat, arra akart emlékeztetni, hogy ebben áll a különbség. A bátyám, aki két év, hat hónappal idősebb nálam. Emlékszem, egyszer én még a főiskolán voltam, ő akkor indította a vállalkozását. Ott ültünk az irodájában olyan este főnök körül, és azt mondta, John, megtanultam valami. Kérdeztem, nagyon egyszerű, mondta, mindenki más hazamegy ötkor, fél hatkor, én maradok fél hétig. Én csak egy fél órával dolgozom többet, mint mások minden nap. Tudod, hogy egy év alatt ez egy egész hónap? Ez nagy különbség. Aztán rám nézett, és aztán mondta, me, régóta tudom, hogy a sikeres emberek azok, akik elvégzik a munkájukat, és aztán még egy kicsit. Apám tanított erre. 
Mindig azt mondta, ne nyerjek 10%-kal, nyerjek többen, nyerjek 10%-kal, és még egy kicsivel többen. Második gyülekezetemben minden héten telefonos szolgálatot tartottam 17 világi társammal, akik minden héten megosztották a gyülekezettel a hitüket. Szóval minden héten 25-30 hívást kellett fogadni. Emlékszem, mindig vasárnap csináltam, ebédtől az esti Isten tiszteletét. Felhívtam ezeket az embereket, és tudják, mire jöttem rá? Arra, hogy végére érek a sornak, és arra az egy emberre fogok gondolni, akit nem hívtam fel. És akkor még egy van, akit felhívtam. Hét éven át szokásommal vált, hogy mindig egyel több embert hívtam fel, mint eredetileg terveztem. Csak egyel több embert. Hihetetlen történeteket tudok mesélni arról az egyel több hívásról. Arról az egy hívásról, amely a hét legjobb beszélgetésre lett. Arról a hívásról, ami felvitt a csúcsra. Amiről ma beszélek önöknek azt, hogy a győztesek, akik folyamatosan győznek, értik azt, hogy és aztán még egy kicsit többet a könyvet, Tudod, ki ő, ki ő, ki ő, a Los Angeles Lakers egyszerűen évet, nagyon jó edző, folyamatos nyertes edző. címe a győztes benne. Agassák meg ezt a bekezdést Ha egy szervezet tanulja vagy, elsődleges célod az kell, hogy legyen, hogy mindazoknak az embereknek segíts, akiknek vagy akikkel dolgozol munkát során, életet során, kinek mi tetszik. Számomra ez a hozzáfő, el kell, hogy fordítsd a figyelmedet magadról. Ne foglalkozz többé azzal, hogy te mit kaphatsz, és lépj ki az én betegségből, vagy a többet betegségből. Amikor többet akarod kihozni magadról. Mindenkinek megvan a természetes vágya arra, hogy vigyázzam magára. Az emberek alapvetően önző, nem igazán törődnek a közösségkel. Sok komoly talán kinyilatkoztatást tesznek arról, hogy segíteni akarnak a közösségnek, de régóta tudom, hogy igazándiból saját maguknak akarnak segíteni. Mindössze azt mondja Pat Riley, szabaduljunk meg az én betegségtől és a többet betegségtől. Én akarom Azt akarom, hogy velem történjen valami. Gondoljanak a kapcsolataikra. A legjobb kapcsolataink olyan kapcsolatok, ahol az emberek letesznek valamit az asztalra. Értéket adnak a kapcsolatokra. Ezek az én legjobb kapcsolataim. Olyan emberekkel félek a legjobban együtt lenni, akikkel elköltöttem egy estét, és tudom, hogy ez lesz minden. Nem kapok semmit, nem tudom, kap semmit, nem lesz új ötletünk, nem lesz egyetlen új gondolatunk, én pedig csak öntön és öntön beléjük a tudást. Olyan emberekkel szeretem körülvenni magamat, akik szintén letesznek valamit az asztalra. Hatos. A győztesek azért győznek, mert van bennük tisztesség. Mindazon dolgok közül, amit most megosztok önökkel, ez az egyetlen tulajdonság, amiről azt kell mondanom, hogy a vesztesekben is megvan. Ismerek veszteseket, akik becsületesek és őszintén. Az örök vesztesek is lehetnek ilyen. Ez az egyetlen, ami mindkét típusban megvan. Amikor a győztesek és a vesztesek között egy döntő különbségekről beszélek, ez az egyetlen terület. De megvan rá az okom, amiért elmondom, meg lehet nyerni néhány meccset tisztességtelenül, de nem lehetünk állandó győztesek, ha nincs a birtokunkban a tisztesség. Tehát a folyamatos nyerés értékei közés valamit ezt is. És az állandó győztesekben megvan a tisztesség. Emlékezik, 1973-ban a Nixon féle Watergate így során volt egy öreg vidéki ügyvér Észak-Karolinából. Emlékeznek azokra a Watergate hallgatásokra? Nagyon sokat beszélt a tisztességről. Egyszer olvastam tőle egy idézetet. Sam Irvin said, we all find occasions where we have to choose Sam between what mondta, we believe is right and what we suspect as integrity. And that is where the conflict comes. And that is where the conflict comes. And that is And that is where the conflict comes. 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 Ez az, amire ki akartam jutatni. A győztesek azért győznek, mert máshogy gondolkoznak. Az összes dolog közül, amit ezen az előadáson említek, ez áll a legközelebb. James Allen azt mondta, ma ott vagyunk, ahova a gondolataink eljuttak, holnap ott leszünk, ahová a gondolataink elvisznek. 
A gondolataink garantálják sikerünket a kibencünk. Most arról szeretnék beszélni, hogyan gondolkoznak másképp a győztesek. Annyira feldobb ez a téma, hogy egyszer egy egész vasárnapot végig beszéltem olyan emberekről, akiknek sikeres az életük. Nem azt mondom, hogy a győztesek jobb gondolkodók azoknál, akik nem győztesek. Szerintem a világ legintelligensebb embereik közül sokan nagyon kevesek IQ-ra. Egyáltalán nem tartom túl sokra az iq Megmondom, mit gondolok. Jó IQ-val kell rendelkezni ahhoz, hogy eljusson valahova, de az IQ egyáltalán nem befolyásolja a sikert. Teljesen mindegy, hogy 100 a 100, 160, teljesen mellett. Ha egyszer valakinek normális az IQ-ja, bárhova el lehet jutni. De az IQ magában nem fog eljutni oda. Az iskolázatság sem fog elvinni oda. Ez az egyike azoknak a kérdéseknek, amelyek közbeszélnek. Én csak azt mondom, a győztesem. Dr. Seymour Epstein, a Massachusetts Egyetem pszichológia tanszékének vezetője, elvégezett egy tíz éves kutatást erre, most nagyon figyeljük. Ötre mindent elérő gondolkodását vizsgált, összehasonlítva 250 átlag emberrel. Tíz éves kutatás után kilenc különbséget talált az átlagos és sikeres emberek között. Ezek a következők. Érdemes mondani. Először is. Ilyenek a sikeres emberek. Kevésbé érzékenyek a rossz szallásra és a visszautasításra. Az első, amiről megismerem, hogy mindent elérőket, hogy egyáltalán nem érzékenyek a visszautasításra. Az első, amiről megismerem a mindent elérőket, hogy egyáltalán nem érzékenyek a visszautasításra. Ha valakinek nem tetszenek, hát ki jó. Ha egy projekt nem sikerül, majd jobb lesz legközelebb. Nem cipelik magukkal a visszautasítás, hogy rossz szállást terhelyik. Szóval megvan az a képességünk, hogy gyorsabban feldolgozzák a dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoznak vele, hanem hogy elfogadják, hogy ilyen az élet, és tovább lépnek. Foglalkoznak vele, de nem cipelik magukkal. Másodsz. Eredményekben gondolkodnak. A sikeresek emberek nem foglalkoznak a folyamatokkal, még csak nem is érdekli őket. Tudják, mit akarnak? Mindig a végeredményt tudni. Nem érdekli őket, milyen volt az első fél idő, hogy rúgtak fel az egyik játékos, a másikat milyen volt a küzdelem kigyőzött. Eredményben gondolkoznak. Harmadszor. Az éppen aktuális feladatra koncentrálnak. Ez a kutató, aki a felmérést csinálta, azt mondta, nem lehet eltéríteni a mindent elérőket. Azzal vannak elfoglalva, amire éppen foglalkoznak, és nem lehet őket valami mással eltéríteni. Négy. Ez az egész olyan egyszerű, nagyon jó. Négy. Szóval nem babonása. Más szóval, ha valami rossz történik, ők nem hiszik, hogy az valami rossz erője. Nem gondolják, ó, Istenem, most mit csinálok, rossz paszban vagyok, vagy jó paszban. Nem babonása. Ha valami rossz történik, azt mondják, ilyen az élet, rossz is történik, és tovább tenni. Nem állnak le, hogy ó, jaj, nézd, csak biztos rossz paszban vagyok. Nem babonása. Öt, nem hajlamosak egyenlőségjelet húzni a kudarc és az elértékelés között. És emiatt, már elég sokat beszéltünk erről, hát nem hajlamosak egyenlőségjelet húzni a kudarc és az elértékelés között, ha hibát értenek és kudarcot vallanak, nem bántódnak meg és nem hagyják el magukat. Hat. Ezek mind a mindent elérő gondolkodás jellemző. Nem korlátozzák gondolkodásukat, kialakult merev mintákat. Két dolog van szó. Az egyik, hogy nem gondolkoznak hagyományosan, vagy kialakult norma szerint, és nem merevek a gondolkodásukban. Erősen alkalmazkodók, és igenis feltalálhatók. Hét. Átfogóan gondolkoznak. Folyamatosan átfogóan gondolkoznak. Gondolkodások nagyon széles kör. Mindig az egészet látják, ahelyett, hogy csak egy részét néznék. Nyolc. Optimisten vállalják a kihívásokat. Ha valami nagy falat kerül elé, az csak fokozza az étvágyokat, hogy megbirkózzanak rá. Alig várják, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami meghaladja erejét. Lehet, hogy tudják is, hogy meghaladja erejét. Tehát nem menekülnek el a kihívások vagy a problémák előtt. Kilenc. Nem pazarolják az idejüket terméketlen gondolatokra. 
termékeklen gondolatokra nem gondolkoznak az értéktelen dolgokon, nem kuszálják össze a gondolataikat. Erről már beszéltük, okay. ugye. A szerzőt uh, azt mondja, said, a nem teljesítő kétféleképpen gondolkoznak, vagy katasztrofikusan, hogy valami rossz fog történni, vagy ezoterikusan. Ezeket a dolgokat ki kell verni a fejünkből. A jegyzetben benne van Robert Gandessi, pszichológus, aki abban segít a cégeknek, hogy megtalálják a jól teljesítőket. Ő azt mondja, hogy rá vannak hangolva a környezetüket. Tudatában vannak mindennek, ami körülöttük történt. They're aware of everything that goes on around them, and they have what they call kaleidoscopic thinking. In other words, they can look at a routine, spin it around, and put it into a different context. Now I don't think I've done justice to this this part of the lesson. But I can tell you right now, you can go back and you can look at it again. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. But there are some tremendous guidelines that are on different levels of thinking. Three, they look for options. Four, they convey confidence. Five, they take risks. And I think that is very, very true about this type. I think this is the result of the type of thinking that this man has. And I really believe, I really believe that winners just think totally different. There's just not a. You talk about incompatibility. The greatest incompatibility between somebody successful and not successful. The greatest incompatibility. Not the one for interest or not the one for background. It's the way they think. Always has been. Always will be. 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 Még egy a győztesek azért győznek, mert képesek megosztani másokkal, amit írtam. Már szóval, annyira belehabarodnak valamit, amit alig várják, hogy tovább adhassák másra. Robert Ford azt mondja, a vállalkozó alapvetően vizuális és tervékenyedek. Elképzelve valamit, és amikor elképzelte, látni képes, hogyan lehet azt megvalósítani. Megvan ez a képesség. Térjünk he said, when I first joined the mix, I sat down with Pat Patrick Ewing and his wife Rita, and I told them about the picture that went through my mind as I ran on the beach that summer after I had left the Lakers. He said, I saw a parade down Broadway in New York. With Kevin Durant, 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 Kevin és azt mondtam, hogy egy kívülnek, hogy egyszer ez meg fog történni velünk. A győzteseknek megvan az a képesség. A győztesek képesek arra, hogy fogják az átlag embereket, az ebben az esetben Patrick Ewing messze átlag felett, de megvan az a képesség, hogy fogják bárkit, és belehelyezzék egy olyan képbe, vagy forgatókönyvbe, amely hatalmasabb az életben. És ezzel segítenek annak az embernek, hogy valószínűleg életében először észrevegyék, megragadják a sikert, és lássák. Nem valóban, ahogy érzik a sikeri ízé. A mások számára való képszerűsítés kulcsa nagyon egyszerű. Sokan meglátják mások sikerét. Igen, mondják, ennek az embernek minden sikerül, mindig sikeres. A kulcsa az egésznek, az a képesség, hogy fogjuk saját sikerünket, és nem azt, hanem mások sikerét helyezik előtérbe. Egészen addig, amíg ők maguk is sikeres nekik látják magukat. Még egy Charlie Brown quote. Ez egy képregényben Charlie Brown felemeli a kezét barátja Lucy előtt, és így szól. Ezek a kezek valamikor nagy dolgokat fognak véghez vinni. These are hands which may someday do marvelous work. They may build mighty bridges, or heal the sick, or hit home runs, or write soul-stirring novels. These are the hands which may someday change the course of destiny. Of which Lucy replies, "They've got jelly on them." Turn off the tape. Kapcsolják ki a magnót, mossák le a lekvárt, és jegyezzék meg a tanulságot. Hagyják abba a mentegetőzést, és induljanak el a győzelem felé. Ez a felvétel a Network 21 exkluzív tulajdonát képezi. Sokszorosítása szigorúan tilos a Network 21 által adott írásos engedély nélkül. 
Senki nem tudja garantálni azt, hogy az ezen a kazettán elhangzott módszerek és állásfoglalások önnél is működni fognak. Mindazonáltal reméljük, hogy az itt bemutatott ötleteink segítenek majd egy erős és jövedelmező üzlet felépítésében.